هو انا بيقول لي ان انت ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو كل صوت تعمله يبدا ان هو يكتبه بحيث الناس تقرا لو حد عنده مشكله في السماع او حاجه زي كده تمام فدي من ضمن المزايا بتاعت الذكاء الاصطناعي طيب برضو الزوم اهو عندي حاجه اسمها اي اي دي بتديني امكانيه ان انا الخص الميتنج او حاجه زي كده طيب انا هعمل شير دلوقتي للشاشه في امر برضو اسمه سامري بعد ما يخلص الميتنج يبعت لي ملخص باللي اللي تم في الميتنج طيب انا بحاول اعمل شير شير سكرين اهيت شير الشاشه كلها طيب الشاشه كده ظهر عندكم الشاشه ظاهره اه تمام يا دكتور اه يا دكتور تمام طيب في برنامج اسمه سوليبري ده مثال من ضمن الامثله اللي بيعمل تشيك على كل حاجه موجوده في في المبنى بتاعك يعني ممكن نعمل تشيك على المعماري على الانشائي على القاهره ميكانيكال ان مثلا في روم مثلا فيها ثلاث حوايط او مفتوحه مش مغلقه او المفروض في اعمده موجوده في عمود مش موجود فده مأثر على الحاجه اول ما بقول له كل الفكره اللي انا بقول له ان انا هبعت لكم شرح للقصه ديت بس هي الفكره كلها ان انا بقول له تشيك واقول له افحص لي حاجات كثيره فمن ضمنها مثلا الاتجاه الفتحه بتاعت الباب تمام هل هي مفتوحه صح ولا ممكن مثلا ساعه الحريق واللي نيجي نخرج ان الباب بيتفتح لجوه مش لبره دي من ضمن الحاجات مثلا المسافات بين السلالم المهروب يبدا ان هو يفحصها آه يبدا يفحص الانشائي مثلا في عمود مش متوصل بحاجه تمام البرنامج ده مشكلته ان هو غالي شويه فاحنا بنعمل ايه دلوقتي من خلال الريفت بعمل بعض الدينامو يعمل تشيك على الحاجات ديت لكن هو طبعا البرنامج ممتاز جدا مشكلته بس ان هو غالي لكن هو في حاجات خاصه بالاستدامه يعني في قسم خاص بالاستدامه بيبدا يفحص كل النقط اللي المفروض هتتفحص في ال في الليد مثلا او الهرم الاخضر ويبدا يجيب لي ايه المشاكل اللي موجوده اللي انا لازم اركز عليها تمام فهو في امكانيات حلوه قوي هو عباره عن ايه؟ ان بيقول لي مثلا انا هفحص كل الغرف هل فيها شبابيك وبواب ولا لا؟ لو لا اي غرفه ما فيهاش لا باب ولا شباك بيبدا يجيبها لك وانت تتاكد هل فعلا دي مقصوده ولا اتنست ممكن يكون في غرفه مثلا معموله كده تصميمها كده مثلا تمام؟ طيب فهو فيها شويه حاجات حلوه قوي في السوليبري ده من ضمن البرامج وزي ما قلت لكم احنا بنعمل داينامو بنشغله جوه الريفيت بيبدا يعمل لي تشيك. هوريكم شويه صور للبرنامج احنا بنشتريه لما يكون مشروع تقيل لما يكون مشروع كبير بيستاهل بنبدا نشتري هنا مثلا سوليبر موديل تشيكر بدا يفحص الاعمده واحد تاني ممكن يفحص الكاميرات يعني في كاميرا مش مستنده على العمود فيبدا يديني ان فيها مشكله. تمام الميزه بتاعته ان هو بيقبل الملفات ريفيت اركيكاد اي حاجه بيقبلها لو لقى اي حاجه الكلاشات دي قصه لوحديها الكلاشات دي ممكن تجيبها باي برنامج انما الحاجات اللي بيعملها السوليبري دي حاجات دقيقه جدا يعني طيب الريفت نفسه الريفت نفسه في بعض الحاجات زي دي كده دي موجوده جوه يعني لو انت شاري نسخه اصليه بيديك الامكانيه دي ان انت تقول له عايز افحص الموديل بتاعي هل هو مطابق للكود ولا لا هل الشتات متسميه صح ولا لا فيبدا يجيب لي تنبيه لو في اي حاجه غلط دي حاجه اسمها موديل تشيكر ودي تقدر تسطبها وتبدا ان انت تحصل على التشيك لو في اي حاجه مش مظبوطه بيبدا ينبهني ليها مثلا في اللوكيشن او في كذا معمول غلط يبدا ان هو ينبهني فيها او ان انا مثلا ما لغيتش الاوتوكاد المفروض بعد ما بخلص بلغي اي اوتوكاد موجود فهو بيبدا ينبهني الحاجات ديت تمام طيب ندخل بقى في الموضوع بتاعنا النهارده ان شاء الله هنشرح برنامج قوي جدا اسمه اي كويست البرنامج دوت يعني ما اعرفش حد شرحه قبل كده خالص لكن هو برنامج معتمد من الليد تمام وبرنامج قوي جدا من اقوى البرامج اللي موجوده في السوق تمام ومطلوب جدا لكن ما حدش عارفه ففرصه ان انتوا تتعلموا عليه وفرصة إن إحنا نشوف نبدأ إزاي من الريفت. يعني هنبدأ واحدة واحدة مع بعض. عندي المشروع ريفت، ما بدأش فيه واحدة واحدة، لا أنا عايز ياخد الموديل من الريفت وأقول له ابدأ اظهره لي في قلب الإيكويست. طيب. 
اول حاجه اعملها اخش على بعد ما بنيت المبنى ده مبنى جاي مع الريفت عادي ماشي انا دلوقتي كل اللي انا عايز اعمله ان انا اوديه على جرين ستوديو احنا اتكلمنا عن الجرين ستوديو قبل كده ولا ما اتكلمناش اتكلمنا عن الجرين ستوديو ولا ما اتكلمناش حد فاكر حد يفكرني كده جرين ستوديو الموقع جرين ستوديو طيب هو احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل تمام بس هنعيد تاني ماشي طيب انا عايز ان انا اصدر المبنى دوت عايز اوديه لجرين ستوديو فاول حاجه لازم ادخل البيانات صح فهنبدا نتكلم تاني على ايه الحاجات اللي انا بعملها ماشي احنا عندنا المبنى فانا ممكن اجي هنا وادوس على اللوكيشن اللوكيشن ده يعني المبنى ده موجود فين لان طبعا لو هو موجود في بلد حار غير لما يكون في بلد جليد وحاجات زي كده طيب بيقول عندنا هنا ثلاث اختيارات غالبا في, في لو انتم شغالين على ازار مثلا 2021 هتلاقيهم اثنين بس ديفولت سيتي والانترنال مابينج ديفولت سيتي بيجيب لي قايمه بالم... بالمدن اللي موجوده في العالم كله فانا هاجي هنا وابدا ان انا اقول له مثلا عايز القاهره ماشي كايرو فيجيب لي كايرو ايجيبت طيب بعد كده دي الخطوط طول العرض هو يفهم على طول انما في اختيار تاني ان انا هو يجيب لي خريطه وانا ابدا اعمل زوم واختار المكان اللي انا عايز المشروع يبقى فيه ماشي طبعا هنختار مصر ونختار المنصوره زي ما انتم عايزين طيب في جيت لوكيشن فروم سيرفي بوينت هيشوف السيرفي بوينت اللي احنا عاملينها ويبدا ياخد المعلومات منها طيب يبقى دي المعلومه دي لازم ان احنا ندخلها مظبوط عشان ايه؟ نبقى شغالين مظبوط عشان يديني البيانات بتاعتي دقيقه لو انا دخلت معلومه غلط وال... والبرنامج قبلها ال... النتيجه هتطلع مش دقيقه فلذلك حاول تدخل المعلومات مظبوط طيب نكمل مع بعض هنلاقي حاجه عندنا اسمها الانرج سيتنج الانرج سيتنج ده عباره عن ايه؟ بيقول لي بعض الداتا اللي هو بيطلبها مني. طيب لاحظ هنا ان هو عامل لي الحاجات بالبوصه مش بالمتر، هعمل ايه؟ هخش يو ان واقول له ان انا عايز المعلومات بتاعتي تبدا بقى تخليها كلها بال بالمتر مثلا. سكوير متر وهكذا بحيث ايه ان المعلومات بتاعتك تدخل الوحدات اللي انت عايزها طيب بعد كده هقول له ان انا عايز ادخل في السيتنج بيقول لي ايه انت عايز الموديل بتاعك الموديل بتاعك يستخدم البيلدنج ايلمنت يعني عايز يعمل الحساب بتاعته على الحوايط والابواب والشبابيك ولا على الماس الماس دي اللي هي لو انت لسه بتعمل كتله شكل كتله او الروم والسبيس الغرف والسبيس وال... وال... المساحات تمام طيب ممكن اقول له ايه انا عايز على البيلدنج ايلمنت الثلاثه صح بس كل واحده فيهم بتستخدم حسب المشروع بتاعك يعني لو انت لسه ما عملتش عناصر خالص ممكن تقول له خلاص انا عايز اعملها على الماس انت عملت كتله بس كده شكل المبنى تمام في اختيار ثاني بيقول لي يوز اونلي ايلمنت فيزيبل ان كارنت فيو يعني استخدم بس العناصر اللي ظاهره يعني لو انا خاف اي عنصر ما يظهرش معايا طيب الجراوند بلان لو في... لو انا اخترت مثلا ال2 يبقى ال1 بالنسبه له ده البيزمنت 
يعني هيبقى ليه حسابات مختلفة لأن هو هيبقى أهم حاجة بالنسبة له التهوية. واضح الكلام؟ في حاجة مش واضحة؟ نعيدها تاني؟ يا باشمهندسين يا باشمهندسين أهم حاجة تطبقوا الحاجات ديت لا يا دكتور تمام تمام المهم الناس تطبق ويعني ريت إيه زي ما رفعت رأسنا في الذكاء الصناعي هنا برضو إيه تجربوا ولو في أي مشاكل نحلها وهكذا طيب اناليتيك سبيس ريزولف طيب لو في حاجه انا مش فاهمها هروح دايس اف واحد هيبدا يشرح لي الحاجه دي عباره عن ايه ماشي هيخش على طول على الجزئيه دي تمام هيقول لي ال... ال... دي عباره عن سبيسفاي وهكذا طيب هو هنا عباره عن ايه اناليتيك سبيس ريزوليوشن وبعد كده السيرفيس اللي هيقسم على انهي مساحه وكذلك عندي الديفيجن برانتر زون ديفيجن لو انا عندي مساحه كبيره وعايز اقسمها لاجزاء فيبدا ان هو يقول لي على اساس مثلا كل 20 متر كل 30 متر نقسم لاجزاء طيب بعد كده التقرير هيبقى موجود فين وخلينا ندخل هنا هنا بيسالني بقى الواجهه الازاز قد ايه فهو هنا لما دمت قلت له اليمنت هو بدا يبص على الاليمنت وياخد معلومات من الاليمنت لو انا مختار ماس فهو بيسالني عن النسبه بقى ساعتها انا اكتب النسبه اقول له ان النسبه بتاعتي مثلا عامل حساب ان في 20% في الواجهه تبقى زيس فياخدها مني دلوقتي لا هو بياخد من الموديل نفسه اللي مرسوم تارجت سيل هاي لو في عند اي شبابيك على ارتفاع كام جلازنج شيدد يعني ايه جلازنج شيدد؟ يعني لو عندي حاجه ازاز شبابيك ازاز مثلا هتبقى حاطط شيدد ولا لا؟ هتفرق كتير معايا جدا في الحسابات. طب الشيدد الممتد لحد فين؟ شيدد ديبس هيبقى نص متر مثلا احنا عاملينه 0.545 تمام؟ طب السكاي لايت نسبه الازاز في السكاي لايت فوق هتبقى قد ايه؟ طيب الاكسبورت كومبلكسي عايز تبقى قد ايه؟ انا هقول له عايز اسمبل. تمام؟ آه بعد كده الانفلوب اللي هو المسطح الخارجي. خلينا نكبر الشاشه كده. طيب البيلدنج سيرفيس اي نظام تكييف اللي هتشتغل بيه لان في انظمه كتيره هل هتستخدم تكييف مركزي ولا تكييف عادي ولا هيبقى معمول ازاي في في هو بيسالك بقى اي نظام فيهم اللي انت هتشتغل بيه البيلدنج طيب ده هتفرق كتير قوي يعني لما تقول له اوفيس هيعمل حساباته على الاوفيس ان ده مكاتب انما لما تقول له ان ده مبنى سكني هيفرق كتير جدا في الحسابات فلازم تحدد له النوع هو بيروح لحاجه اسمها اشري، اشري ده نظام التكييف في امريكا. طيب الاوبريشن سكادول يعني ايه اوبريشن سكادول؟ يعني الحاجه ده تشتغل كام يوم وكل يوم كام ساعه؟ يعني مثلا 24 ساعه في سبع ايام ولا في ست ايام ولا خمس ايام ولا 12 ساعه؟ تبدا تختار بقى اللي انت عايزه. طيب لو انت هتصدر كاتيجوري هتصدرها روم ولا سبيس؟ طيب مجرد ان انا اقول له اوكي وبعد كده اقول له ان انا عايز اعمل الجنريت تمام هيبدا ياخد المبنى دوت ويرفعه على الموقعين اللي احنا قلنا عليهم الانسايت والجرين بيلدينج دي بقى ان هم سهلين لا محتاجين تسطيب ولا محتاجين اي حاجه خالص وهيبدا يديك الانفورميشن كلها. تمام اوكي.
طيب على ما يرفع الداتا حاولوا تفكروا مع بعض ايه اللي ممكن نستخدم ازاي البيم في تحقيق الاستدامه وازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي يعني ازاي دكتور الصوت بيقطع تقريبا ممكن يكون النت عندي ضعيف شويه طيب انا هدخل هنا على الحساب بتاع الجرين بيلدنج ستوديو طيب هقول له ساين ان طيب حد يفتكر الموقع دوت ولا اول مره نشوفه طيب هنا هقول له ايه لو انت عايز تشتغل على حاجه اسمها انسايت هتفتحه هنا ده برنامج الانسايت ستارت ناو الجرين بيلدنج ستوديو هيديني الملف اللي انا اقدر افتحه في اي برنامج من برامج ال ال الاستدامه يعني لو انت عايز تروح للاكويست هيديك ملف اللي تفتحه على الاكويست عايز تروح لل لاوبن ستوديو هي برضه هيديك الملف اللي تفتحه على اوبن ستوديو برامج الاستدامه كلها بتاخد ملفات بتاعتها من جرين بيلدنج ستوديو عادي طيب خلينا نشوف كده ده الملف اهوت طيب انا عشان اشتغل صح لازم اديله ملف اسمه جي بي اكس ام ال اديله الملف ده منين هاجي هنا واقول له فايل واقول له اكسبورت واصدر المشروع بتاعي جي بي اكس ام ال تمام بيقول لي انت عايز بيلدنج اليمنت ولا روم اند سبيس ولا كونسبشوال ميس حسب بقى انت شا... مركز عليه فانا اقول له بيلدنج اليمنت وابدا اصدر الملف بتاعي دوت على الفولدر اللي اسمه دوكيومنتس باسم المشروع طيب خلينا بقى نروح هنا اختار بقى المشروع بتاعي انا رفعت ملف واحد بس هو بقى من الملف ده بدا يعمل لي دراسات بياخد كل جزء من المبنى ويبدا يعمل له دراسه تحته ويشوف لو انا غيرت نوع ازاز معين هيوفر معايا قد ايه الكتريكال كوست هيبدا يجيب لي التكلفه والتوفير ولو انا هستخدمت فويل كوست هتبقى قد ايه والتوتال انوال كوست قد ايه والتوتال دراسه لكل حاجه في المشروع طيب انا هقول له بقى اكشن واقول له انا عايز اعمل ابلود للجي بي اكس ام ال واقول له تشوز فايل واختار الملف اللي انا عايزه ده ملف الجي بي اكس ام ال لما تيجي تفتحه تلاقي عباره عن شفره لكن البرامج بتاعت الاستدامه والبرامج بتاعت البيم بتفهم لو احنا عايزين نفتحه صح ممكن تفتحه اهو هو يفتح اهوت على ملف الوورد باد تمام لو ركزت فيها تقدر تفهمه يعني مثلا قال لك اللوكيشن ده جزء بتاع اللوكيشن هنا البيلدنج تايب اوفيس تمام الاريا بيبدا بقى يجيب لك الاريا بتاع كل حاجه او ملف سهل ان هو يتقري للبرامج طيب هقول له اوبن واقول له ابلود هيبدا يرفع الملف دوت بحيث ان النتائج تطلع مظبوطه ودقيقه بشكل عالي جدا يبقى انا بصدر برفع المعلومات من الجرين بيلدنج ستوديو زي ما شفنا في الريفت وفي نفس الوقت بصدر الملف الجي بي اكس ام ال فده بيدي لي توثيق للداتا بص هو انا بيعمل ران ستيت بيعمل دراسه ليها وهيبدا ان هو ي... يعمل دراسه بحيث ان هو يعرف بشكل المبنى بشكل كل غرفه التكلفه هتبقى قد ايه تكلفه الاستهلاك في المبنى
طبعا ده البيس ممكن احنا نعمل حاجه اسمها انترناتيف يعني نغير في التصميم بحيث ما عندنا حلول واقتراحات ثانيه او الزر ده مهم اللي هو اللي انا دايس عليه دلوقتي بس هي الشاشه بس ايه مش ظاهره هقول لك ده عباره عن المفروض لما بتدوس هنا الزرار دوت بس ده عباره عن دراسه للمبنى بتاعك بيقول لك ان في حاجات معينه لو قدرت تتعدل فيها هيوفر لك كتير شايف الصوره دي المفروض دي اللي بتظهر لي لما بدوس على الزرار ده تمام بس غالبا انا عندي جافا سكريبت انا مش مفعلها لان ساعات بتدخل فيروسات فهي مش مش قادر يفتح الصوره ماشي طيب دي عباره عن ايه تعال نبص كده على الصوره اللي هو جابها لنا بيقول لنا ان في بعض الحاجات لو عملت تعديل هت... هتعمل لك آه... حفاظ على الطاقه يعني بيقول لي لو انت بس الازاز بتاع المبنى الازاز الشبابيك غيرت فيه ده ممكن يوفر لك 20% تمام الويندوز جلاسز ممكن توفر لك يعني حاجات بسيطه ممكن تعدلها وتكلفتها بسيطه هت... هتغير كتير قوي في فواتير الكهرباء بينما في حاجات ثانيه زي السكاي لايت جلاسز لان هي اصلا مش موجوده فما تبذلش فيها اي جهد الروف انستوليشن هتبذل بيكون فيها جهد كتير وتعدل وتتكلف كتير والتاثير بتاعها ضعيف. هو بقى بيبدا يقول لك ايه الحاجات اللي انت تركز عليها، يعني ممكن واحد يبذل جهد كبير قوي في فيهاش كهرباء وما يكونش هي اللي لها تاثير. وممكن واحد يركز على التكييف ويعمل تاثير كبير، فهو بيقول لك ايه الحاجات اللي حاول تلعب فيها، وحاجات ثانيه ما تضيعش وقتك فيها. فهمنا القصه ديت؟ دي مهمه قوي. اللوسز ده الخساره بتاعتك يعني في خساره كبيره جدا في البلاج لود افشنسي دي حاول ان انت تغيرها تدرسها الكهربائي وتقول له انا عايز احسن نوع يحافظ على الطاقه تمام يبقى الجزء اللي هو على اليمين ده سيف ده حاجه كويسه بالنسبه لك اللوسز دي حاجات هتخسرك كتير في التكلفه بتاعه اداره المبنى فالشاشه دي يعني تستاهل اي جهد انت تعمله عشان تعمل موديل على البيم طيب خلينا نيجي هنا هدوس على الملف اللي احنا لسه رافعينه بص بقى على الشاشه دي بيقول لك كذا جزء في حاجه اسمها انرجي اند كاربون ريزولت يعني بيبدا بقى يفصص لي التكلفه بتاعت المبنى الكوست الكربون انرجي كاربون المضر بالبيئه ويجيب لي في الاخر انت ممكن تاخد ليد ولا مش ممكن تاخد ليد ولما تعمل تعديلات يبدا يقول لك اه انت فعلا هتحقق ليد ولا لا يعني بيقول لي الانرجي كربون اند كوست سامري يبدا يقول لك الانيوال انرجي كوست كذا اللايف سايكل كوست هيبقى كذا يعني انت المفروض في السنه مثلا هتدفع 74000 دولار لايف كوست لايف سايكل كوست ممكن يوصل لمليون على مدى السنين طيب الانيوال سي او 2 التاثير ثاني اكسيد الكربون اللي موجود المباني بيبقى لها تاثير سيء فبيقول لك الفويل 137 طن للمبنى احنا عايزين بقى نوجد حلول تقلل التاثير السيء للكربون وفي نفس الوقت توفر في التكلفه الانوال انرجي بيبدا برضو يحسبها لك الالكتريكال والفويل وكذا فانت ممكن تختار تقول لا انا ركز على الالكتريكال او ركز على الفويل او هدمج بينهم اللايف سايكل انرجي بيبدا يحسبها لك طب الليد اهو يبدا يقول لك انت الليد لسه ما حققتش حاجه لان احنا لسه ما عملناش تعديلات تمام الانوال انرجي سيفنج قد ايه التوتال انستوليشن بانل كوست ده خاص بالخلايا الشمسيه بيبدا يدرس المسطح ويبدا يشوف لو انت ركبت خلايا شمسيه هتوفر قد ايه فبيقول لك انت هتوفر 75000 كيلو وات تمام طيب والتوتال انستوليشن بانل كوست قد ايه تكلفه الواحده فيهم قد ايه ماشي طيب بيقول لك ان انت هتستعيد فلوسك في خلال سبع سنين يعني عشان تكلفه في سبع سنين طيب هو حسابه بناء عن ايه؟ حسابه بناء عن ان تكلفه الكهرباء قد ايه؟ دي ممكن احنا نعدل فيها بحيث نقول له لا ده احنا عندنا في مصر تكلفه الكهرباء 
مثلا واحد دولار او نص دولار زي ما نشوف تمام الانرجي اند يوز تشارت بيقول لي ان التكلفه الكبيره 52% في الكهرباء اللايتنج 20% الاذر حاجات طيب ممكن اقول له انا عايز حاجه ديتيلز فيبدا يقول لي اللايت 20 الايكيومنت 26 الاكستيريور لود 0.8 فاهملها ما دام حاجه صغيره خالص اهملها ما تفكرش فيها المراوح 6.9 تمام دي لوحه وهنا بعد كده بقى بيقول لك الفويل قد ايه بيجيب لك الحساب بتاعتها البيلدنج ديتيل بالتفاصيل بقى يدخل بقى في البيلدنج سمري وهكذا طيب الاستخدام بتاعت الميه هو بدا يدرس في المبنى دوت في كام تواليت وكام يورنال وكام حوض وكام شاور تبدا انت لو في ارقام ثانيه يعني ممكن تكون انت لسه مش عاملها في الموديل لكن انت عامل حسابك ان هيكون عندنا مثلا خمسه شاور وعندنا كلوز ووش مثلا ثلاثه تبدا تدخل الحساب بتاعتك والافشنسي هل هو العادي الستاندرد ولا لو فلو ولا ووتر لس كل ما بتغير هنا كل ما الارقام بتاع التكلفه بتتغير تقول له استميت احسب وبعد ما احسبها لك تقول له سيف طيب شايف دي دي مهمه قوي بالنسبه لي ده تكلفه الميه قد ايه اقول له مثلا انا واحد طبعا كل حسابات ده تختلف الصرف الصحي هل احنا ندفع فلوس للصرف الصحي بتدفع فلوس في مصر ولا لا بندفع فلوس في الصرف الصحي طيب خلاص هخليها مثلا ربع دولار ما يصرف مع بعض ماشي طيب تمام هقول له استميت هتلاقي الارقام كلها اختلفت لان احنا غيرنا القيم اللي موجوده هنا بعد ما غيرها هتقول له سيف تمام طيب المساحه بتاعت الارجيشن الري تمام هو عملها 1000 انا هقول له 500 بص الارقام بتختلف طيب التايم سبرينكلر تايم سبرينكلر ولا لا في حمام سباحه ولا لا بص ده كان 26 بقى 850 يعني بدل ما 56 بقى 50 ماشي طيب فدي كلها زي ما انت شايف انت بتقعد تحسب الرين ووتر قد ايه الناتف فيجيتيشن طيب تعالى بقى نرجع هنرجع تاني للانرجي اند كربون طيب هنا بقى الالواح الشمسيه بدقه اكتر بيبدا بيحسب لي بيقول لي اكتب لي قيم الانستوليشن بانل بتكلفك قد ايه بيكلفني 12 عشان في ضرايب مثلا يعني تمام الماكسيمم بي بي باك قد ايه فهتاخد كام سنه عشان تسترد الفلوس ديت يعني انت مثلا استثمرت المليون المليون دول هتوفرهم في كام سنه تمام سيستم بي باك اير 10 سنين طيب لو ال 12 دول قلت لا احنا مش هندفع ضرايب هنخليهم خمسه مثلا وقول له ابديت فيبدا يعمل حساب بتاعته على ان تكلفه البنل هتبقى اقل ماشي وبعد كده هنا سيرفيس فاريبل لكل جزء الروف بيبدا يقسم الروف تمام بقت خمسه بدل 10 طيب الليد دي لايت يبدا برضو يحسب لي كل الحاجات الاناره اللي موجوده في المبنى 3 دي في ار ام ال دي مش هتشتغل معايا ليه مش هتشتغل معايا هقول لك دلوقتي بس دي عباره ان انت بتشوف المبنى 3 دي واي حاجه ممكن تعمل عليها سيلكت يقول لك دي اني جزء طب ليه مش شغاله معايا وازاي شغالها في زرار فوق اسمه داونلود هفتحه هيقول لي في اداه معينه لازم تسطبها عشان يشتغل معايا اسمها كورتونا 3 دي الأداة دي هتسطبها بس هي بفلوس هو بيديك 30 يوم تجريبي تمام هيقول لك جيت فري ترايل وساعتها المتصفح بتاعك هيفتح لك حاجات كتيره 3 دي تمام طيب دي دي الفكره لو انت عايز تشغلها تقدر انت تشغلها دي بقى حاجه بالنسبه لنا مهمه قوي اسمها اكسبورت اند داونلود داتا فايل تقدر تحمل الملفات جي بي اكس ام ال اللي ينفع ان انت تشغلها على تراس 700 ده برنامج من البرامج في ار ام ال تقدر انت تشوف الملف اونلاين على النت او وفي بقى ملف اللي انا عايزه اسمه دي او اي 2 
ده اللي بيشتغل معاه في كويست الكويست ده معتمد من الليد والرام قوي جدا وبرنامج خطير يعني اللي منافس ليه حاجه اسمها ديزاين بيلدر والديزاين بيلدر ده ب 1000 دولارات لكن هما الاثنين نفس الحاجه هما الاثنين بيعتمدوا على محرك اسمه انرجي بلس لكن الميزه ان ايكويست اوبن سورس اوبن سورس يعني ايه يعني مفتوح المصدر يعني معمول مجاني تقدر انت تشتغل بيه بدون اي مشكله خالص والانرجي بلس كذلك تمام طيب خليني احمل الملف قدامكم اهوت هقول له انا عايز اعمل له سيف لينك از ما تدوس عليه تقول له سيف لينك از هيديك النت سيف تمام اهو اسمه دي او تو ستاندرد اللي انت بتاع اسمه اي ان بي طيب انا سيف فين انا سيفه على السي وحد يقترح عليا اسم نسميه ايه ده سمعه يا باشا دوكيومنتس داتا انا سيفته على دوكيومنتس داتا وزر انا سميه ايه يا شباب حد يختار له اسم حد يختار اسم الو حد يختار اسم طيب انا هسميه ادهم ادهم ماشي طيب سيفنا الملف ده اسمه اي ان بي طيب هلاقي بعد كده حاجه اسمها الوزر ديت تمام اه هسيف ملف اللي هو مكتوب عليه دي او اي 2 تمام هسيفه في نفس المكان ده الملف الخاص بالوزر ماشي ملف بن هسميه ايه ادهم برضو لازم الاثنين يكونوا بنفس الاس او مش بالشرط يعني البرنامج مش هيعترض بس عشان ايه ما انتوش وما تستخدمش برنامج تاني طيب خلي بالك ان في الوزر ستيشن ديت هتلاقي حاجات كتيرة جدا هتفيدك في المشروع بتاعك تمام هتلاقي كل الداتا بشكل دقيق جدا لان احنا رفعنا له الملفات من الريفت من هنا وفي نفس الوقت ادينا له ملف جي بي اس ميل فهتلاقي المعلومات دقيقه جدا تمام طيب هتيجي هنا في الوزر هتلاقي برضو المعلومات الخاصه بالوزر ومعموله بالوحدات الكاسه اللي انت عايزها عايزها في السنه في الشتاء في الصيف كل اللي انت عايزه الدراسة للرياح موجودة تقدر تحملها زي ما انت عايز طيب خلينا نرجع بقى ايه للران ليست قبل ما نسيب الجرين بيلدنج ستوديو خلينا ندخل هنا دول الترناتيف اللي تحت دول كلهم هو عملهم بنفسه اسمهم الترناتيف ده اللي هو عمله بنفسه طيب احنا ممكن نيجي هنا ونقول له انا عايز ديزاين انترناتيف يعني ايه ديزاين انترناتيف انا عايز احط حل اخر هو بيقول لي ان هنا التكلفه هتبقى قد ايه والحاجات دي كلها بيبدا بقى يقول لي ايه الحاجات اللي انت ممكن تعدل فيها خلينا نسمي هنا احنا قلنا ادهم ادهم ماشي طيب مونس وطن خلينا نسميه وطن طيب هنا هقول له مثلا انا عايز اعدل في حاجه معينه ماشي يعني هو مثلا مستخدم مكان معين انا هقول له اعدل فيه فاوتوماتيك الحاجه اللي انا بعدل فيها بتاخد لون احمر ويبدا يعمل لي حسابات عشان يعرف التكلفه بتاعتها قد ايه طيب اللايتنج تمام انا هبدا ادور على اللايتنج اللي يكون موفره للطاقه موفره مثلا بنسبه 70% تمام تشينج واقول له اد انترناتيف اللي اسمه ادهم وكذلك في الروف وكذلك في كل حاجه تمام بعد ما تعمل التعديلات بتاعتك اللون الاخضر ده معناه ان ما حصلش تعديل الحاجات اللي احنا بنعدل فيها بتاخد ايه اللون الاحمر طيب بعد كده ممكن نقول له ايه ران اديت انترناتيف ابدا اعمل ران وشوف الحاجه هتكلف قد ايه طيب 
هو انا في فيديو بيشرح لك موضوع الديزاين الالترناتيف المفروض لما نرجع بقى للشاشه الرئيسيه يبدا يدينا الاقتراحات ويبدا يعمل لنا حساب بتاعته هو لسه بيعمل حساب بتاعته طيب دي فكرة الجرين بيلدينج ستوديو تقدر تعمل دراسة للمية تقدر تعمل دراسة لكل حاجة طيب البروجكت ديتيلز هنا تدخل بقى معلومات المبنى البيلدينج تمام ممكن تقول له مفيش نو ويندو سكاي لايت اور دور ما تعمل لي يعني اعمل ان المبنى كله ينفع يتعمل عليه دراسة للسولار مفيش ابواب مفيش اي حاجة خالص او تقول له لا شوف الابواب اللي موجودة والشباك اللي موجودة السبيسز دي كل السبيسز ممكن تقول له بقى ايه السبيس ديت خليها مثلا هتبقى هيتد او كولد غالبا احنا في الوطن العربي بنستخدم كولد السبيس تايب الاكتريه في المبنى ايه تمام هنقول له مثلا ديت اللايتنج باور دينستي تبدا بقى تدي له الداتا اللي انت عايزها للسبيس بتاعتك الزون لو عندك اكتر من زون تبدا تدخل معاه بتاعتك السيرفيس تمام تبدا تشوف الاعداد بتاعتها الاوبننج الفتحات في كل نورث جلاس والنان نورث والسكاي لايت والدور كل واحده فيهم بتبدا تدخل الداتا بتاعتها هنا بقى البروجكت ديتيل لو في اي ديتيل انت عايز تدخلها عايز تغير اي داتا ده الاكشوال بروجكت او تيست بروجكت وفي هنا اختيار مهم بيقول لك انت عايز تشير الداتا دي مع مع الناس ولا لا؟ ممكن اقول لا انا مش عايز اشير الداتا دي مع حد او اه انا عايز اشير الداتا دي مع الناس كلها. وهل عايز الناس تتصل بيك ولا لا؟ يبقى في حاطين معلوماتك عشان يتصلوا بيك. هنا لو انا عايز ابعت دعوه ان الناس تشارك معايا في المشروع يعني ممكن هنسى خدنا المعلومات اللي انتوا دخلتوها الايميلات بتاعتكم واحطها هنا بحيث تجي لكم رساله وتبداوا ان انتوا تشوفوا المشروع وتعدلوا عليه. هنا بقى بيقول لي اليوتيليتي انفورميشن دي الالكتريكال كوست قد ايه والفويل كوست قد ايه تمام تقدر تعمل في ادام المفروض ان انا اسطبها عشان يبدا ايه يظهر عندي الفواتير وكده طيب ده كده الجرين بيلدنج ستوديو تعال بقى نفتح مع بعض برنامج اللي اسمه اي كويست وزي ما قلنا البرنامج ده مهم جدا مش كل الناس بتعرف تشتغل بيه لكن هو برنامج سهل وبسيط بياخد الداتا ويبدا ان هو يدينا الحسابات بتاعتنا برنامج اسمه اي كويست طيب حد عنده اي اسئله او اي استفسارات على ما يفتح طيب ده الملف هو ترفع على اوتوديسك انسايت ده عباره عن ايه انا ممكن اعمل تعديل معين في الريفت واقول له ارفع لي الداتا ماشي يعني انا كنت قبل مرفق قبل المحاضره كنت عدلت تعديل معين هنا تمام وبعد كده لما قلت له اناليسيس تاني عمل اناليسيس على اخر تعديل انا عملته فانا عندي دلوقتي اثنين في فرق بينهم لو انت بصيت هنا هتلاقي ده وده هتلاقي بيقول لك ان هنا مثلا السلاك قد كذا كم دولار للمتر المربع في السنه اختلف لان انا عدلت حاجه في قلب المشروع قبل ما ارفعه تمام ممكن تقول له انا عايز مثلا بالشكل دوت او عايز اي نوع واحد فيهم اللي انت عايز تركز عليه يبدا يجيبهم لك وهنا تقدر تحمل الداتا دي المشاريع كلها تقدر تعمل سيلكت عليها تمام هنا اكشن تقدر تعمل اكسبورت للتيبل داتا او تعملها موف طب التيبل داتا يعني ايه؟ هياخد البيانات دي ويديني ان انا اعمل لها داونلود ده موقع من المواقع الكويس جدا اللي تقدر تعمل اناليسيز للمشروع بتاعك بطريقه سهله جدا وبسيطه
هو بيحاول يجمع لي الداتا كلها عشان يديها لي ان انا اعمل لها داونلود هتعمل لها داونلود ليه بقى؟ بص هو عامل لك ملف سي اس بي اللي هو ملف آه ملف اكسل تقدر تفتحه وتشوف كل الداتا اللي موجوده في المشروع طيب خلينا نفتح واحد فيهم ده فكرته قايمه على ايه؟ ان انا لو عدلت نوع معين من الداتا تمام التكلفه هتبقى قد ايه؟ يعني هنا بيقول لي التكلفه 13 دولار المتر مربع في السنه. طب ايه الداتا اللي انا ممكن لو انا عدلتها يقول لي لا هيحصل تعديل كتير. تمام؟ خلي بالك ان في حاجات ممكن تنزل فيها جهد والتعديل ما يبقاش بالقيمه اللي انت متخيلها. يعني يوفر لك مثلا يعني نص 1% فما يبقاش لها لازمه. انا هقول له ات سيناريو، ات سيناريو يعني ايه؟ يعني ده افتراض معين. تعال نعمل افتراض تاني ان انا غيرت نوع الازاز مثلا تمام طيب خلينا مثلا نغير نغير ايه دي مش هتفرق معاك كتير البلاك لود ممكن تقول له ايه انا عايز ادرسها كده مثلا بص بدات تزيد لا خليها كده فهمت الفكره يعني في انواع كتيره بقول له لا انا هستخدم النوع ده يعني هو هنا بيقول لي ان ان, إن, إن انت ممكن لو استخدمت النوع ده بيجيب لك الاسم بتاعه هتبقى التكلفه كتيره ماشي هنا الويندو شيدد زي ما انت شايف الويندو شيدد كلهم زي بعض مش هتفرق كتير ممكن الحوايط مش هتفرق برضو اه في بعض الحاجات ايه تقدر ان انت تعمل اقتراح تاني يوفر عليك طيب خلينا نرجع هنا يعني التكلفة اهيت فانت ممكن تجرب بقى تغير مثلا تعديل معين اتجاه المبنى بيقول لك لو لفيته في شكل معين هيوفر معاك فانت بتبدا تفترض وتشوف ايه الحاجات اللي فعلا هو بينبهني بقى ان انا في نوع معين من الحوادث اللي بنستخدمه غلط لو استخدمت النوع دوت تمام هو بيقول لك اسمه هتبقى التكلفة تزيد فابدا اخلي بالي ان هنا ده الاوبشن دوت اللي هو ار 13 وود ده مكلف ماشي هي دي فكرة الـ الـ insight. طيب تعالى بقى نخش على البرنامج الجميل ده اللي هو اسمه ايكوست طيب ايكوست بيقول لي اول حاجه تروح اوبن ريسنت بروجكت يعني افتح اخر مشروع كنت شغال فيه كان اسمه او ام اي او عايز اكسيستنج بروجكت تو اوبن او كرييت ا نيو بروجكت طب انا هقول له ايه انا هقول له لا ده انا عندي اكسيستنج بروجكت تو اوبن اوكي فبيقول لي طيب اديني بقى الملفات اللي انت عايزها الافتراضي ان هو عايز ملف اسمه بي دي 2 اقول له لا انا عايز اي ان بي الاولاني ده اللي هو المفروض ان برنامج ايكوست كنت شغال عليه وبكمل عليه تمام احنا قلنا اسمه ادهم اخترنا ادهم اهو قلنا له اوبن فبيقول لي طيب الويزر داتا الويزر داتا ده اللي هو في المكان اللي فيه المشروع اقول له ادهم برضه واقول له اوكي هو بقى يبدا يفهم كل الحوايط وكل الغرف وكل حاجه من المعلومات اللي احنا ادينا له اللي هو الملف الريفت اللي احنا ادينا له لو احنا ما عندناش ملف ريفت وعايزين نبدا من صفر مفيش اي مشكله خالص بس بنبدا نعرف كل حاجه واحده واحده فالبرنامج ده من البرامج الميزه تحت ان هو مش محتاج كراج مش محتاج باسورد مش محتاج اي حاجه خالص تقدر تشغل بيه على طول وسهل ان شاء الله بص هو هنا بيقرا كل المعلومات بيقرا كل الداتا وبيقرا كل البوليان لو احنا ما عندناش كده ممكن نقول له بيلدنج كريشن ويزرد وبيدينا شاشات بيسالنا اسئله كتيره ونبدا نجاوب عليها بحيث ان هو في الاخر يدينا النتائج بتاع تحليل المشروع طيب في سؤال بقى حلو انا اجبت عليه هتبقى مختلفه 
عن اللي جبت عليكم كلكم تمام لسبب هقول لكم عليه دلوقتي يعني ايه الفرق بين ال3 دي وال4 دي وال5 دي وال6 دي وال7 دي في البيم لو سمح حد يجاوب عليه واقول لكم ايه الفرق حد عارف الفرق بينهم ايه الفرق بين الحاجات بتاعت البيم 3 دي وال4 دي وال5 دي أكيد حد فيكم سمع الموضوع ديت فيا ريت بس حد يشغل ماك كده يقول لنا. باشمهندس أدهم، باشمهندس يحيى، باشمهندس أحمد. آه. السؤال إيه الفرق بين الـ 3D والـ 4D والـ 5D والـ 6D والـ 7D؟ اه اي حد يفتح المات ويجاوب هو ال 3 دي الابعاد العاديه الاكس والواي والزد ال 3 اربع ابعاد يدخل معاهم الزمن تمام عشان بقى الخامس الخامسه دي ده ايه طيب بص الاجابه اللي هتلاقيها على موقع الانترنت ان ال 3 دي زي ما حضرتك قلت الثلاث الابعاد ال 4 دي بعد الزمن ال 5 دي تمام آه انا عارف ان في 9 دي ماشي هقول لكم على كل الحاجات دي. ال5 دي مفروض ان ده تقدير التكلفه. ال6 دي مفروض ان هو الاستدامه. ال7 دي مفروض ان هو الفاسيلتي مانجمنت. تمام؟ ال8 دي وال9 دي اختلفوا فيها فواحد قال لك السيفتي وواحد قال لك ان هي البراماتيك والحاجات دي كلها. الصح الصح سيبكم من من, من الالفاظ دي، سيبكم من المصطلحات دي. هو في فرق بين 2 دي و 3 دي ان احنا ضفنا بعض الزد فكده اه انا كده عندي 3 دي لكن ال 4 دي انا ما ضفتش حاجه جديده ما ضفتش حاجه الزمن ما ما ضفش ما غيرناش حاجه في الزمن تمام الفاي... طيب لو احنا بنتكلم مظبوط ال 4 دي الزمن وال 5 دي التكلفه انت مش تقدر تحدد الزمن من غير ما تكون عارف التكلفه يعني المفروض العكس المفروض تعكسهم عشان كده بقول لك بلاش الالفاظ لان هيحصل لك لخبطه ال 6 دي الاستدامه طب ما ترتيبها ايه؟ ف... طب لو انا عايز المشروع يكون فيه استدامه وفيه فاسيلتي مانجمنت بس مش عايز الزمن ولا عايز موضوع تقدير التكلفه، مش عايز ال 4 دي وال 5 دي هتمشي يبقى عندي 3 دي 6 دي 7 دي فسيبونا من ال... من المصطلحات ديت تمام؟ ركز على الفائده نفسها يعني بدل ما تقول 4 دي قول احنا بنضيف بعد الزمن يعني بنضيف بعد الزمن يعني بشوف المبنى وهو بيتبني واحده واحده طب ده لازمته ايه؟ ان انا اظبط خطوط الامداد ان ان انا اقول له ان الحاجه دي انا عايزها فيهم كذا تمام يعني ليها فايده اه ليها فايده ف ان انا احط اضيف بعد الزمن بحدد من خلال ان انا بربط ببرنامج زي البرموفيرا او ام اس بروجكت ان الحاجه دي انا محتاجها في شهر فبراير فقبليها بشويه بقول له انا عايزها في شهر فبراير تمام ال 5 دي بحدد تكلفة العنصر قد ايه وكل ما بنمشي في الوقت كل ما الارقام بتبقى دقيقة معايا. 6 دي انسى 6 دي يعني سميها 10 دي المهم ان انا عايز احقق استدامة. فعشان كده ما بحبش اقول 6 دي بقول استدامة. ال 7 دي هي الفاسيلتي مانجمنت اللي هو ادارة المبنى. تمام؟ وحاول ان انت تركز على تختار حاجة كده تركز عليها وتبقى انت بروفيشنال فيها. تمام؟ دي الفرق بين الحاجات وسيبكم من الارقام المهم ان احنا عرفنا كل واحدة فيهم بتعمل ايه. طيب هنا هتلاقي الحاجات 2 دي هنا هتلاقي ال 3 دي بص المبنى كله ظاهر اهو هيحدد لي بقى الاكستيريور فلور الانتيريور فلور السيلينج الويندوز الانتيريور وول وكل واحده من دول بتبدا تظهر معايا تقدر تدوس هنا وتختار تقول له انا عايز الوول باي كونستراكشن عايز الويندوز وتبدا تتعرف مثلا عايز اللايت وكل ما تقف على واحده بيبدا يجيب لي ايه الحوايط او ايه الحاجات اللي موجوده في هنا ولاقي هنا بروبرتيس الخصائص عشان تحدد الحاجه دي هتشتغل ازاي او امكانياتها ازاي او الحاجات دي كلها تمام فبيقول لي مثلا دي الكونستراكشن بتاعتها كذا دي جزء من اني سبيس دي السيرفيس نيم اسمه كذا الدي لايت تمام كل المعلومات تدخلها عشان يديك الحاجه دقيقه طيب خلينا نبدا من الاول البروجكت اند سايت 
تمام هيبدا بقى ايه ندخل الداتا اول حاجه انا عايز ادخلها طبعا ان انت تدخل معلومات المبنى خلاص دخلناها البروجكت داتا لو انت عارف المعلومه عايز تدخلها خلينا ندخل بقى السكادول يعني ايه سكادول يعني السكادول ده هنستخدمه كتير بعد كده يعني لما نيجي نعرف مثلا الطاقه فبقول له من الساعه كذا للساعه كذا طيب هتلاقي عندك المتقسمه دي لايت يعني ديلي في اليوم او ويكلي او انيوال طيب لو فتحت اي واحده فيهم هتلاقي ده الانيوال هتلاقي هنا الويك ايام الاسبوع كلها اهيت هتلاقي هنا الدي سكادول ظهر معايا هنا عشان تبدا تدخل الحاجه دي من الساعه كام للساعه كام هتعمل جدول اهو كل دي جداول موجوده تبدا انت تعمل جدول خاص بيك وتقول له ان استهلاكنا في الساعه في ال <تصفيق> وانا جايب لي ال 24 ساعه فانا بقول له هتبقى بنسبه مثلا من الساعه كذا للساعه كذا انا هشتغل مثلا بكامل طاقتي واحد واحد مثلا الله يسلمك طيب بمعنى ايه؟ انا هنا هقول له مثلا في اليوم ده انا هنا مثلا بوينت فايف الساعه واحدة بالليل هنا بوينت فايف الجدول ده بتعمل مره واحده وخلاص بعد كده بتقدر تضيفه في اي لحظه ماشي طيب دي مثلا ممكن بعد كده تستخدمها في استهلاك الكهرباء في استهلاك الميه في استهلاك التكييف في استهلاك الاناره يعني انت بتجهز الجداول دي وبتفكر فيها هل انا محتاج ان انا اشغل التكييف في كامل طاقته اقدر احنا مثلا احنا قاعدين اربع شباب في شقه واثنين شباب مثلا بيروحوا الشغل واثنين بيفضلوا موجودين في البيت او حابه بيشتغلوا بالنهار وحابه بيشتغلوا بالليل فاكيد استهلاك الكهرباء ما بيبقاش كله زي بعض، لا بيختلف من الساعه كذا للساعه كذا. طيب انت هنا ممكن تحسبها بالفريكشن او اون واوف، اون واوف يعني ايه؟ يعني شغال او مش شغال، طيب ممكن تقول له لا ده انا عايز احسبها بال بالنسبه مثلا. تمام؟ لا ده انا عايز احسبها مثلا بتمبريتشر. تبدا تشوف اني طريقه للحساب؟ ممكن تقول له اون واوف او فلاج تمام عشان غيرت الارقام اللي تمام تبدا انت بقى تدخل القيم اللي انت عايزها ماشي هنا مثلا الاسبوع بيقول لك ان في انت مثلا لما تقول له التكييف هتختار مثلا الجدول اللي هو اي اي ام 0229 ده انت عارف ان هو انت عامله مثلا ان يوم الاثنين هناخد انهي جدول بالايام ويوم الثلاثاء هيبقى انهي جدول من الايام اللي احنا اخترناها وهنا عندي يوم هوليداي وعندي يوم هيتنج اند هيتنج ديزاين الحر وكولنج ديزاين يعني اول حاجه بدخلها الايام دي الايام بتاعتي اليوم بتاعي 24 ساعه هيبقى النشاط بتاعي عامل ازاي خلي بالك ان الجدول دي بتتعمل مره واحده بس او بتاخدها جاهزه وتشتغل عليها بعد كده في الاسبوع هتبقى عامله ازاي وانيوال تمام تقدر بقى تحدد من من يوم كذا ليوم كذا هنستخدم اني جدول ومن يوم كذا ليوم كذا يعني انسيرت ويك مثلا او اد ويك تمام هقول له بقى من من انا من 12 من من مثلا من 12 ل 31 وممكن مثلا هنا من 1 ل 11 هنشتغل بأني جدول ده مثلا انا ممكن اشيله يبقى انا بحدد الاشهر والايام والسنه اللي الايام هتشتغل فيها تمام طيب بعد كده ده البيلدنج شيل اللي هي كل عناصر المبنى كل الحوائط كل حاجه نقدر نرجع لاي واحد فيهم ونقول له بروبرتيز ونبدا نحدد الخصائص او الماتيريال اللي احنا عايزينها طيب خلينا ننزل تحت خالص اي الجداول هيت برضو هنا انا عندي مثلا عايز عايز اضيف في حيطه آه ان في ازاز موجود ويندوز موجوده تمام 
فهنا ممكن اقول له ايه ويندوز لاير كرييت ويندوز لاير احنا عايزين الويندوز يبقى فيها مثلا لاير معينه تمام هقول له ان دي مثلا جلاسز فاحنا كده ضفنا نوع من انواع الازاز يبقى موجود معانا في الحساب بتاعتنا تمام طيب هيقول لي الويندوز ديت هيبقى الثيكنس بتاعتها قد ايه الكوندفتي قد ايه بتدخل بقى كل المعلومات الخاصه بالنفاذه اللي موجوده الاعداد دي الاعدادات التلقائيه بتاعه الازاز عايز ان انت تعدل فيها تقدر ان انت تعدل في القيم بتاعتها طيب بعد كده ده الويندوز لاير ممكن بقى الازاز دي نفسها نقول له كريت جلاس تايب هنقول له دي نوعها هيبقى جلاس تايب 3 الكريشن اوبشن ممكن تبدا من الصفر او في حاجه موجوده تبدا تختار منها او تنسخ حاجه موجوده بكل القيم بتاعتها طيب لو هتبدا من سكراتش هيقول لك اختار بقى التايب يا اما تختار مثلا جلاس لايبرري او ممكن تقول له سمبل فايد اوكي شيدنج الشيدنج قد ايه فانت بتدخل الحوايط اللي موجوده عندك الجلاس تايب الشيدنج قد ايه لو في شيدنج للازاز ممكن تخليها صفر لو انت عايز طيب انا عندي هنا الماتيريال تمام هاجي اقول له انا عايز اضيف ماتيريال عشان بعد كده اضيفها الحيطه الماتيريال ممكن تديها اي اسم انت عايزها تمام طب هتبدا من الصفر لو هتبدا من الصفر محتاج مثلا ماتيريال تايب او تقول له انا عايز انسخ من واحده موجوده اصلا هات لي كل الماتيريال الموجود وانا اختار الماتيريال اللي انا عايزها بعد ما بتعمل ماتيريال تبدا تختار حيطه مثلا معينه وتقول له الماتيريال الموجوده فيها طيب هنا الماتيريال ممكن تقول له بقى اللاير اللاير بتتكون من كذا ماتيريال يعني اللاير بتاعت الحيطه هتبقى اكتر من ماتيريال فممكن تغير النوع تقول له انا عايز النوع ده في الخارجي والنوع ده في الداخلي والمعلومات بتاعتها هو بيقراها من الماتيريال اللي موجوده هنا طيب بعد ما خلصتها هتدخل بقى في الكونستراكشن اللي هي الحيطه نفسها بتبقى مكونه من اكتر من لاير كل دي انواع كونستراكشن كل دي انواع حوايط موجوده تقدر ان انت تدخل الداتا بتاعتها طيب بعد كده ده جزء خاص بال الاجهزه الكهربائيه انترنال لود او الاحمال اللي موجوده فتقدر ان انت برضو تشوف ايه الاحمال اللي موجوده على سبيل المثال دي الجداول اللي موجوده هنا لو في عندك لايتنج او لامب تقدر تقول له انا عايز احط لامب مثلا <تصفيق> تختار الكاتيجوري بتاعتها والريتد لايت اوت بوت والريتد باور تقدر تدخل البيانات بتاعتها وهنا السايز تختارها في الريسنت يبدا ان هو يختار اللامب بعد ما تختار اللامب بتقول له بقى دي انا واحده هعمل لك واحده جديده اهيت وتشوف ال الريشيو بتاع الغرفه سايز بتاعها هي دي المفروض تبع مهندس الكهرباء ف مالهاش دعوه بال بالعماره بعد كده تدخل المهندس التكييف بيدخل الدايره بتاعت التكييف الووتر وبعد كده بيدخل الاير سايت مش هنتكلم فيها بس هو ده شكل مثلا المشكله اللي احنا عملناها تقدر ان انت تضيف بامب تمام كريت بامب او كريت شيلر وتعمل الدايره زي ما انت عايز طيب بعد ما خلصت خالص ودخلت كل الداتا هتيجي هنا تقول له بيرفورم سيموليشن فهيبدا يجيب لك بقى ايه دراسه لكل حاجه موجوده في المبنى ده سيموليشن بروجرس بيبدا يدرس كل حاجه في المبنى وزي ما بقول لكم اهتموا بال... بعد ما عملنا الريفيت خش على جري ستوديو خش على انسايت خش على الايكويست يبقى انت كده عرفت اقوى برامج موجوده في السوق في مجال الاستدامه وكلها ايكويست مجاني الاثنين التانيين بيجوا مع الريفت لو انت معاك نسخه للطلاب او شاريين نسخه ريفت بيشتغل معاك البرامج دي عادي وهي كلها سهله
طيب بيقول لي ايه ان هو كده خلاص ران سكسفلي بيقول لي ريتيرن تو انبوت لو انت عايز تعدل حاجه في المبنى او فيو سامري ريزولت او فيو ديتيل سيموليشن او بوت فايل انا اقول له دلوقتي انا عايز سامري عايز ملخص فيبدا يجيب لي الدراسه بالشكل دوت تمام الالكتريكال والجاز اهوت والاستهلاك كل حاجه طيب انا عايز حاجه ثانيه بقى خليني نقول له ريتيرن تو بيلدينج وارجع تاني اقول له اوكي هيعمل الدراسه تاني المرة دي بقى مش هقول له انا عايز سامري هقول له عايز حاجة مفصلة تمام هقول له فيو ديتيل سيموليشن بيقول لي اختار ليه ممكن يكون في اكتر من حاجة سيلكت اول اوبن ممكن اكون عامل الترناتيف فهو يبدا يجيب لي تفصيل بتاع كل حاجة موجودة في المشروع بيقول لي ان هو اتعمل من الريفت ويبدا يجيب لي كل تفاصيل لكل حيطة موجودة بالكل روم موجودة كل الماتيريال موجود كل السبيس فلو في اي حاجة فيها مشاكل هيبدأ ان هو ايه ينبهني ليه طيب لو انا عايز اتأكد ان المبنى بتاعي كويس بدوس على الزرار ده بيقول لي ان مفيش مشاكل تمام الزرار دوت لو في اي مشاكل بيبدا ينبه لي تولز برضو بلاحظ عن حاجه اسمها كواليتي كنترول ريبورت لو في اي مشاكل برضو بيبدا هو جايب لي سامري لو في اي مشاكل هيعمل علامه اكس جنبيها ان هنا في حاجه فيها غلط تمام هنا كيو سي ديتيل بيقول لي ان الاكستيرور ان بلوب تشيك في واحدة فيهم فيها مشكلة فتبدا تعمل تشيك عليها هي مش غلط كبير لو غلط كبير ما كانش عمل الدراسة بس هو ايه بينبهني الحاجات حتى اللي يعني ممكن يكون فيها شك تمام دي كلها حاجات بقى ايه يعني هنا بقى اليوتيليتي ممكن تدخل بقى التكلفه بتاعه الحاجه تقدر تدي له المعلومات الخاصه بالتكلفه معلومات المشروع هيت السايت الكونتراكت انفورميشن الكيو سي ريبورت ال 3 دي ديتيل لو في حاجه عايز تخفيها تقدر انت تخفيها الالكتريكال ميتر تمام دي حاجه خاصه بالكهرباء بس سريعا يعني تقدر ان انت تدخل الداتا الخاصه بالكهرباء والترانسفورمر لوس والريشيو والحاجات دي كلها وكذلك الفويل عشان لما يعمل دراسه يبقى عارف ان الانسب ليك ممكن تخليها بدل الفويل ممكن تخليها ال بي جي او فويل اويل او ديزل او لان ممكن تكون تختلف من بلد لبلد الاسعار هنا اللايف سايكل كوست هيبدا يعمل لك دراسه ليها من ضمن حاجات البرنامج ممكن يبدا ان هو يعملها لك دراسه لللايف لايف سايكل ولو انت استخدم فويل هيبدا يديك برضو المعلومات الخاصه بيه كل سنه التكلفه هتبقى قد تمام طيب لحد كده احنا خلصنا النهارده ولو في حد عنده اي اسئله في اي حاجه نقدر نتعاون فيها ان شاء الله الو شكرا يا دكتور العفو يا هندسه الله يكرمك طيب ثانيه واحده خليكم معايا 
في الامتحان هيجي هسالكوا بياخد رايك في حاجه فعايزين تركزوا فيها وفكروا فيها براحتكم لحد ما يجي الامتحان ازاي نستفاد من الذكاء الصناعي في الاستدامه وازاي نستفاد من البيم في الاستدامه دي دي اكتر حاجات تركزوا عليها يعني ممكن تلاقوها نص الامتحان ربع الامتحان يعني ان شاء الله خير <تصفيق>